அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறது ஒன்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் பதினொன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் கோயம்பேட்டில் உள்ள மெட்ரோ ரயில் நிறுவன தலைமை அலுவலக நிர்வாக கட்டிடத்துக்கு பசுமை இல்லத்துக்கான தங்க தர சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது தேசிய சேவா ரத்னா விருதை பெற்றவர்கள் ராஜகோபாலன் வாசுதேவன் எஸ் ரங்கநாதன் இந்தியாவின் இரண்டாவது திருநங்கை வழக்கறிஞர் எஸ் விஜி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் இந்தியாவின் முதலாவது திருநங்கை வழக்கறிஞர் சத்யஸ்ரீ ஷர்மிலா ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் தமிழ்நாடு லோக் ஆயுக்தா சட்டம் கொண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தமிழக சட்டப்பேரவையில் லோக் ஆயுக்தா சட்ட மசோதா நிறைவேற்றப்பட்ட நாள் ஜூலை ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு லோக்பால் சட்டம் கொண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இதுவரை இந்தியாவில் பதினெட்டு மாநிலங்களில் லோக் ஆயுக்தா அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது வேலூர் கோட்டை சிப்பாய் புரட்சியின் இரநூத்தி பன்னிரெண்டாவது நினைவு தினம் ஜூலை பத்து வேலூர் கோட்டை சிப்பாய் புரட்சியின் இரநூத்தி பன்னிரெண்டாவது நினைவு தினம் ஜூலை பத்து முதன் முதலில் சிப்பாய் புரட்சி ஏற்பட்ட நாள் ஜூலை பத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏற்பட்டது இதனுடைய நினைவு தினம் இரநூத்தி பன்னிரெண்டாவது நினைவு தினம் ஜூலை பத்து இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவு முந்நூற்றி எழுவத்தி ஏழு என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வயது வந்த ஒருவர் இயற்கைக்கு மாறாக ஆண் பெண் அல்லது விலங்குகளுடன் உறவு கொண்டால் அது தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்று தெரிவிக்கிறது அதாவது இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு முந்நூற்றி எழுவத்தி ஏழு வயது வந்த ஒருவர் இயற்கைக்கு மாறாக அதாவது ஆண் ஆணையோ அல்லது பெண் பெண்ணையோ அல்லது விலங்குகளுடன் உறவு கொண்டால் அது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும் இந்த தண்டனைக்கு சுமார் ஆயுள் தண்டனை மற்றும் அல்லது பத்து ஆண்டு கடுங்கால் தண்டனை விதிக்கப்படும் என்று சட்டத்தில் இடமுள்ளது ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பனித்திறமை இல்லாத அரசு ஊழியர்களுக்கு கட்டாய ஓய்வு அளிக்க உத்தரப்பிரதேச அரசு திட்டமிட்டுள்ளது ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பனித்திறமை இல்லாத அரசு ஊழியர்களுக்கு கட்டாய ஓய்வு அளிக்க உத்தரப்பிரதேச அரசு திட்டமிட்டுள்ளது தொழில் தொடங்க எளிதான மாநிலங்கள் பட்டியல் ஆந்திர பிரதேசம் முதலிடம் தெலுங்கானா இரண்டாம் இடம் ஹரியானா மூன்றாம் இடம் ஜார்க்கண்ட் நாலாவது இடம் ஐந்தாம் இடம் குஜராத் தமிழ்நாடு பதிமூணாவது இடத்தில் உள்ளது அதாவது தொழில் தொடங்க எளிதான மாநிலங்கள் பட்டியல் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த இந்த இட இந்த பட்டியலில் ஆந்திர பிரதேசம் முதலிடம் தெலுங்கானா இரண்டாம் இடம் ஹரியானா மூன்றாம் இடம் ஜார்க்கண்ட் நாலா நாலாம் இடம் குஜராத் ஐந்தாம் இடம் தமிழ்நாடு பதிமூணாவது இடத்தில் உள்ளது இதே போல் சொத்து பதிவு செய்வதில் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் முதலிடம் சொத்து பதிவு செய்வதில் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் முதலிடம் கட்டடத்துக்கான அனுமதி வழங்குவதில் ராஜஸ்தான் மாநில அரசு முதலிடத்தில் உள்ளது கட்டடத்துக்கான அனுமதி வழங்குவதில் ராஜஸ்தான் மாநில அரசு முதலிடத்தில் உள்ளது தொழிலாளர் கட்டுப்பாடுகளில் மேற்கு வங்காள மாநில அரசு முதலிடத்தில் உள்ளது தொழிலாளர் கட்டுப்பாடுகளில் மேற்கு வங்காள மாநில அரசு முதலிடத்தில் உள்ளது சுற்றுச்சூழல் பதிவில் கர்நாடக மாநிலம் முதலிடம் சுற்றுச்சூழல் பதிவில் கர்நாடக மாநிலம் முதலிடம் நிலம் கிடைப்பதில் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் முதலிடம் நிலம் கிடைப்பதில் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் முதலிடம் வரி செலுத்துவதில் ஒடிசா மாநிலம் முதலிடம் வரி செலுத்துவதில் ஒடிசா மாநிலம் முதலிடம் பயன்பாட்டு அனுமதி வழங்குவதில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் முதலிடம் பயன்பாட்டு அனுமதி வழங்குவதில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் முதலிடம் இந்த பட்டியலை உலக வங்கியுடன் இணைந்து தொழில் முதலீடு மற்றும் மேம்பாட்டுத்துறை வெளியிட்டுள்ளது ஐக்கிய அரசு அமீரகத்தில் கட்டாய இராணுவ சேவை காலம் பன்னெண்டு மாதங்களிலிருந்து பதினாறு மாதம் மாதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது ஐக்கிய அரசு அமீரகத்தில் கட்டாய இராணுவ சேவை காலம் பன்னெண்டு மாதத்திலிருந்து பதினாறு மாதமாக அதி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது தாய்லாந்தின் சியாங்ராய் மாகாணத்தில் உள்ள தாம் லுவாங் குகையில் சிக்கிய பதிமூணு பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர் தாய்லாந்தின் சியாங்ராய் மாகாணத்தில் உள்ள தாம் லுவாங் குகையில் சிக்கிய பதிமூணு பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர் ஐநாவுக்கான நிரந்தர இந்திய துணை பிரதிநிதி தன்மையா லால் ஐநாவுக்கான நிரந்தர இந்திய துணை பிரதிநிதி தன்மையா லால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணுங்கள்
கண்டினியூஸாக போகிற வீடியோஸாக படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்